এই চোখ দিয়ে খারাপ কিছু দেখা যাবে না ভালো কিছু দেখতে হবে এই কান দিয়ে খারাপ কিছু শোনা যাবে না ভালো কিছু শুনতে হবে এই জিব্বা দিয়া খারাপ কোন স্বাদ না যাবে না ভালো কিছু স্বাদ নিতে হবে এই জিব্বা দিয়া সুন্দর কথা বলতে হবে খারাপ কোন কথা বলা যাবে না এই হাত দিয়ে ভালো কাজ করতে হবে খারাপ কোন কাজ করা যাবে না এই পা দিয়া খারাপ কোন পথে যাওয়া যাবে না ভালো কাজগুলো করতে হবে কারণ এই গোটা বডির হিসাব একদিন আসে না নাই আসতে বলবেন না ছেড়া নাই যারা দুনিয়াতে মিথ্যা কথা বলতো আজকের দিনে তুমি মিথ্যা কথা বলো তোমার তুমি জীবনকে নাশ করে দিয়েছ সমস্ত সাক্ষী হিসাবে তোমার বডির সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহর সামনে সাক্ষী দিয়ে দেবে সেই দিন আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না আল্লাহ দয়া তো অনেক আল্লাহ সবাইকে বাঁচান সবাইকে খাওয়ান কাফের কে খাওয়ান মোনাফিক কে খাওয়ান মুর্শিদ কে খাওয়ান জালিম কে খাওয়ান কিন্তু ধরে 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 না ধরলে আল্লাহ ধরলে আল্লাহ চঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলার বৃহত্তর সুতি ঈদগা মাঠ এলাকাবাসী মাহফিল ইন্তেসামি কমিটি কর্তৃক আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী সুতি ঈদগা ময়দান অনুষ্ঠিত আজকের এই ইসলামী মহাসম্মেলন দু হাজার একুশ উপস্থিত হাজরাত কেরম ফদল আইজাম সুশীল সমাজ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান শিক্ষক মণ্ডলী জাতির বিবেক সাংবাদিকবৃন্দ প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দ সামনে উপস্থিত দূরেও কাছে বিভিন্ন স্থান থেকে ছুটে আসা কালেমার ঝান্ডাবাহী তৌহিদের পতাকাবাহী দিন ইসলামের নরসারদুল বীর মুজাহিদ প্রাণ প্রিয় সম্মানিত দিন ইফাইরা আড়ালে বসে আছেন শ্রদ্ধেয়া সম্মানিত মা বোনেরা আলোচনার সূচনায় আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আমার পক্ষ থেকে আবারও দিল খোলা সালাম চিৎকার মেরে বলছি সম্মানিত হাজিরি আমরা যারা এখানে এসেছি মূলত এসেছি আমরা কোন ব্যক্তির কথা না আল্লাহর কথা শুনতে তাহলে আমরা এখন হয়ে আছি কার মেহমান বসে আছি কার কথা শোনার জন্য আল্লাহর কথা যখন আমরা বাড়ি থেকে বের হয়েছি সব লেখা শুরু হয়ে গেছে যতক্ষণ না বাড়ি না ফিরবো সব অব্যাহত চলতেই থাকবে তাহলে যতক্ষণ থাকবো আমরা রহমতের মধ্যেই থাকি এতে কোন সন্দেহ নাই তাহলে এখানে থাকলে লস না লাভ লস না লাভ লাভ এটা যদি মাথায় থাকে আলোচনা আমার বুক থেকে যেটাই বের হোক না কেন সে কথা যদি আমি নিজের না বলি কোরআন থেকে বলি হয়তো ভাঙ্গা চোরার মতো করে বলবো কিছু কথা তেমন এলমি যোগ্যতা আমার নাই কিন্তু থাকলে অবশ্যই আমরা সব থেকে বঞ্চিত হব না জোরে বলি ইনশা 
কোরআন শুনলে ঈমান মরে যায় না তাজা হয় এটা কি আমার কথা না আল্লাহর কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতুহুম ইমানাও আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন যখন কোন বান্দার সামনে কোরআনে কারীম তেলাওয়াত করা হয় কোরআন শোনার সঙ্গে সঙ্গে ইমানদার যদি একটু দুর্বল থেকে থাকে কোরআন শোনার সঙ্গে সঙ্গে ফুল চার্জ পেয়ে তার ইমানটা বৃদ্ধি পেয়ে যায় ইমান বৃদ্ধির চার্জার হলো কোরআন যে দেখে কোরআন আছে সে দেখে রোগ নাই যে সমাজে কোরআন চালু আছে সেই সমাজে অশান্তি নাই কোরআন হলো সকল রোগের ঔষধ रोग मुक्त कर सकल प्रकार रोग शारी मानसिक सब रोग समाज चालू करा दरकार कीसर तेलावर कीसर तेलावर এই তেলাওয়াত করলে কোনো লস আছে জীবনদার জীবনে থাকবে कायम कर এবং তাদেরকে আমি যে জীবিকা দিয়েছি সেই জীবিকা থেকে রেজেক থেকে প্রকাশ্যে গোপনে কিছু অংশ আমার পথে খরচ করবে এই তিনটা কাজ করলে নিঃসন্দেহে তাদের এই ব্যবসায় কোনো লস হবে না জোরে বলে তাহলে এই ব্যবসা করতে গেলে তিনটা পুঁজি তিনটা কাজ এর মধ্যে একটা কাজ হলো আমরা কোরআন তেলাওয়াত করব বেশি কোরআন শুনব বেশি গান শুনব তাও গান শুনবেন समाजे कम ना बस आसते कम ना बस गान धारे जाबना जो इंसा पृथ्वी श्रेष्ठ सुर हल कुरान सुर সম্মানিত বন্ধুগণ সেই কালামে হাকিম থেকে আল কোরআন আল মেজিদ থেকে আমি ছোট্ট একটা পরিচিত সুরা যেটা আমার আপনার ঘরের সুরা মুখের সুরা সবার কমন সুরা কোন সুরা আমি তেলাত করেছি বলেন তো সুরা কাফির আমার এখানে কাফির না মমিন আমরা সবাই কারা বসে আছি মমিন কিন্তু সুরা ধরছে কি তখন তো কাফেরদের ধর দরকার उठले भल दस कुरान आलोचना असमय समय নামাজটা সময় নয় সময় 
নামাজ যদি সময় হয় ও আজকে অসময় হওয়ার দরকার না সময় হওয়ার দরকার আমরা কোন সময় বসে আপনি বলেন সময় না সময় এখন অসময় বসছি যে হতো অসময় আজকে আমরা উঠব ইনশাআল্লাহ আওয়াজ কিন্তু নাই ইনশাআল্লাহ সব স্লো হয়ে গেল ইনশাআল্লাহ সবাই কি থাকতে রাজি আছেন কতক্ষণ থাকবেন সারা রাত সারা রাত জি এই জাতি বলতে পারে बहु फाकी पृथ्वी नेतृत्व तो न नाजिल थकुक मुसलमान कहपेक्ष मुसलमान पक्ष मुसलमान पक्ष मुसलमान पक्ष मुसलमान पक्ष इे खराब लगले उदाहरण उदाहरण खुजे पासी जो पुरुष हम बोलब पुरुष क्लियर सूर्य मक्के मुसलमान 
দুনিয়ার সব ছেড়ে দেব কিন্তু আল্লাহর দিন থেকে আমি একজন পরিমাণ নড়ব না তোমরা যদি আমার ডান হাতি ওই দুর্লভ বস্তু সূর্য বাম হাতে যদি চাঁদ এনে দাও আমি ইসলাম ছাড়তে পারব না কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাফ বলে দিয়েছেন ওয়া মাই ইয়াবতাগি গায়রাল ইসলামি দীনান ফালাই ইয়াকবাল মিনহু ওয়া হুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাসিরিন জীবন বিধানে শাবিব জীবন চলার পথে শাবিব ধর্ম কি মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে জানা ইসলাম জাকি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন দিনকে গ্রহণ করবে ফেলে ইয়কবালা নানে তাকি প্রয়োগ করে বলা হচ্ছে তার কোনো কিছু গ্রহণ করা হবে না নামাজ পড়ে কপাল কালো বানাইছে হস করে হাজে খেতাব নিয়েছে দান করে দানবীর খেতাব নিয়েছে কিন্তু ইসলাম তাকে সে দিন হিসেবে গ্রহণ করতে পারে নাই তার কোনো ইবাদত আল্লাহর দরবারে মঞ্জুর হবে না কা কথা আসতে বলবেন না কা কথা আল্লাহর কথা বহু নামাজি জাহান নামে যাবে আসে না নাই আসতে বলবেন না আসে না নাই বহু হাসি জাহান নামে চলে যাবে হস করেছেন তিনি নামাজ পড়েছেন তিনি কিন্তু কোন মুসল্লি জাহান নামে চলে যাবে জোরে বলুন ওই সমস্ত মুসল্লির জন্য অয়েল ওই সমস্ত মুসল্লির জন্য জাহান নাম ওই সমস্ত মুসল্লির জন্য ধ্বংস যারা লোক দেখানো নামাজ পড়ে অবহেলা করে নামাজ পড়ে কার কথা আসতে বলবেন না কার কথা কিছু লোক নামাজ পড়েও জাহান নামে যাবে আবার কিছু লোক নামাজ না পড়েও জাহান নামে যাবে আবার কিছু লোক সুন্দর করে নামাজির পরিচয় দিয়ে সে সোজা জান্নাতে চলে যাবে আমরা কোন নামাজ পড়ব জান্নাতের নামাজ জয় বলি ইসের নামাজ জান্নাতে যাবার নামাজ আমরা পড়ব ওই নামাজ আদায় করাই লোক দেখানো নামাজ পড়া এরকম লোক আছে না নাই তাহলে আমরা কোন সুরা ধরেছি আজকে কোন সুরা সুরা মুনাফিকুন আছে না নাই আবার সুরা মুমিনুন আছে না নাই সুরা মুমিন আছে না নাই এক বচনও আছে বহু বচন আছে মুনাফিকুনও আছে আবার কাফিরুনও আছে এখন এতগুলো মুমিনুন মুনাফিকুন মুমিন কাফির এই চারটা সুরার মধ্যে সবচেয়ে ছোট্ট সুরা কোনটা কাফির এই জন্য আমাদের সবার মুখস্থ আছে মুমিনুন কিন্তু সবার মুখস্থ নাই মুনাফিকুন সবার মুখস্থ নাই মুনাফিক চিনতে গেলে একটু লম্বা লম্বা বয়স দরকার এই জন্য লম্বা সুরা মুমিন কি চেনার জন্য একটু লম্বা ওয়াজ দরকার এই জন্য লম্বা সুরা কাফির কি চেনার জন্য বেশি লম্বা ওয়াজের দরকার নাই আল্লাহ তালা খুব শর্ট তিন লাইনেই আল্লাহ পাক কাফিরের চিত্র তুলে ধরেছেন এই জন্য আজকে আমার ওয়াজও হবে শর্ট নাকি শর্ট করবো আলোচনা লম্বা হবে তো যদি কেউ একজন ওঠে জোর করে ধরবেন ঠিক আছে আস্তে করে বসায় দিবেন যদি দেখেন মেজাজটা খুব গরম দিনের একটা পরিবেশ চালু আছে আমরা আসলে টের পাই তো দিনের একটা পরিবেশ চালু আছে বলি আলহামদুলিল্লাহ এত রাতে মানুষ বসে আছে কোন নড়াচড়া নাই এটা প্রমাণ হয় এলাকার মানুষের ভিতরে ধৈর্য আদব সবই আছে বলি আলহামদুলিল্লাহ যেটা বলি আলহামদুলিল্লাহ নামাজ আগে না ধৈর্য আগে বলেন ধৈর্য আগে শেষ পর্যন্ত যেন আমরা টিকে থাকতে পারি মাঠে জোরে বলি ইনশাল্লাহ সুরার নাম কি আমার সুনকে বলা হলো হে রাসুল আমাদের ধর্মের হে মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আমাদের ধর্মের তুমি বৈধতা দিয়ে দাও 
আমাদের দেবতার তুমি বৈধতা দিয়ে দাও তোমাদের রবের আমরা বৈধতা দিয়ে দিচ্ছি আমরা সবাই মিলে অ্যাডজাস্ট হয়ে চলি রসুল যখন জানতে পারেন ওহি নাসিল হয়ে গেল আবু জেল কি সোজা সাপটা আল্লাহ রসুলে আয়াতগুলো শুনিয়ে দিলে দিলে সবাই আমার সঙ্গে ছোট মিলিয়ে বলুন কুল্লিয়া দুনিয়ার সমস্ত কাফের কে ডাক দিচ্ছেন কে রসুল কে বলছেন হে রসুল আপনি বলেন সমস্ত কাফেররা শোনো তোমরা যার ইবাদত করো আমরা তার ইবাদত করি না মানে কাফেররা ওই ইবাদত করে করে না प्रमाणित हलो इबादत दो प्रकार सठीक प्रकार हलो सठीक कर सठीक सठीक ना भ्रांत मान रोजा बैंकना स्कूल हराम <laughs> गोपालपुर गोपालपुर 
আহারে আপনাকে শুধু কষ্টই দিচ্ছে কিছু মনে করবেন না আপনি তো সভাপতি আপনি তো সবার সুখ দুঃখ বুঝবেন তাই না সবার সুখ দুঃখ বুঝতে নেই প্রয়োজনে সভাপতি সাহেব অনেক স্যাক্রিফাইস তাকে করতে হবে এই ওনা ওনার তো দায়িত্ব হলো সবার সুখ দুঃখ দেখা জি সম্মানিত ভাইরা কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা তাহলে ব্যবসা করা ইবাদত কিন্তু ব্যবসার ভিতরে আজকে সুদের কারবার আছে না আছে আছে না আছে সুদের সর্বনিম্ন গুণা হলো নিজের মার সঙ্গে জেনা করা জরুরি বলি না আউযু বিল্লাহ আল্লাহ তাআলা সুদকে হারাম করেছেন ব্যবসাকে এটা কি আমার কথা কার কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন আম্মাজান খালিদার বিশাল বড় এক্সপোর্ট দুঃখজনক হলো সত্য আলেমরাজকে ব্যবসার হাল না ধরে ব্যবসার হাল অধিকাংশ ধরে চলো সুদ করবো আলেমরা শুধু মসজিদের নেতৃত্ব দেবে না আলেমরা শুধু মাদ্রাসার নেতৃত্ব দেবে না আলেমরা ব্যবসা বাণিজ্য সমাজের সকল জায়গার নেতৃত্ব আলেমরা দিবে এটাই তো উচিত ছিল কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য কিছু কিছু ব্যক্তি তারা বাতিলের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে এরকম আসার নাই বিক্রি হওয়া যাবে না আমরা হক নিয়ে থাকবো জোরে বলি ইনসা এবাদত করব কার আসতে বলবেন এবাদত করব কার এক জায়গায় না সব জায়গায় সব কাছে এবাদত আছে না নাই পেশাব করা কি অনেকে সুখ করে আছে হ্যাঁ অনেকে চিন্তা হুজুর এটা এবাদত হয় নাকি আমার নবীজি আমার সঙ্গে এত কৌতুক করতেন মজা করতেন তিনি এত সুন্দর করে আমার ভরাট ক্রান্ত হৃদয়টা সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্ল চিত্ত বানিয়ে দিতেন টের পেতাম না আমি রাসুলকে আমি তার স্ত্রী হওয়ার পরেও সহজ আগে সালাম দিতে পারতাম না আমি তার গত দিনের ছোট ছিলাম রসুল যখন আমাকে সামনে পেতেন নবী জাগে সালাম দিতেন আমি তাকে আগে সালাম দেওয়ার চান্স পেতাম না তিনি বলেন আমার নবীজি আমাকে আমার ঘরে ফার্নিচার দিয়ে ভরপুর করে দেন নাই খাবার ছিল না আমার ঘরে আমার ঘরে দামি কোন ফার্নিচার ছিল না কোন আসবাবপত্র ছিল না কিন্তু আমার নবীজি তার মোহাব্বত ভালোবাসা দিয়ে আমার ঘরটা তিনি ভরপুর করে দিয়েছেন আর আজকে স্বামী স্ত্রী ঘরের ভেতরে ফার্নিচার দিয়ে ভরা আসবাবপত্র দিয়ে ভরা কিন্তু মোহাব্বত ভালোবাসা মোহাম্মদ ভালোবাসা কই গেছে শিশু পার্কি কই গেছে শিশু পার্কি রমনা পার্কে চলে গেছে শাসনের দরকার আছে না নাই তুমি তোমার লাঠিকে তোমার পরিবার থেকে উঠায় নিও না মানে শাসনকে উঠায় নিও না হাদিস সম্মানিত ভাইয়েরা শাসনের প্রয়োজন আছে না আজকে সমাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে আমরা চুপ মেরে চুপ চুপ থেকে আমরা শুধু দেখছি এগুলো নাম দিয়েছে শিশু পাঠ সব বুড়ো বুড়ি বলে দেবে 
আসে না নাই সম্মানিত ভাই কথা অনেক আছে আস্তে আস্তে করে বলছি আমি আজকের সাবজেক্ট হচ্ছে আমার ইবাদত সাবজেক্ট কি ইবাদত ইবাদত কয় প্রকার বলেন ইবাদত কয় প্রকার আমরা ইবাদত করব কা কা এটা কার হুকুম এক স্টাইল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এক জায়গায় বলেন ইয়া আইয়ুহান নাস উবদু রাব্বাকুম আল্লাযী খালাকাকুম যিনি তোমাকে সুন্দর করে বানিয়েছেন তোমার আগের মানুষগুলোকে সুন্দর করে বানিয়েছেন কার কথা আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যা কিছু দেখি আমরা সবকিছু খুদ না নিখুঁত আবার বান্দাকে ডাক দিয়ে বলছেন বান্দা আমাকে তুমি কেমন হলো বান্দা আমাকে তুমি কেমনে বলে থাকো আমি তোমাকে এমন সুন্দর করে বানিয়েছি টানা টানা দুইটা চক্ষু দিয়েছি আমার লেবেল করে দিয়েছি সুন্দর দুটি ঠোঁট দিয়েছি সুন্দর দুটি সুন্দর একটা জিব্বা দিয়েছি জিব্বার মধ্যে সাপ করে দিয়েছি একটা জিব্বা নিয়ে মার পেট থেকে পৃথিবীর জমিনে চলে আসো একটা জিব্বার মধ্যে আমি তিন হাজারেরও বেশি সাপ করে দিয়ে দিয়েছি কানের মধ্যে শ্রবণ কোষ দিয়েছি এক লাখ এক লাখ চোখের মধ্যে কত কালার দিয়েছি হাজার হাজার কালার তুমি তোমার চক্ষু দিয়ে দেখতে পাও এই চক্ষুটাকে হেফাজত করার জন্য চোখের মধ্যে পানি দিয়েছি কি দিয়েছি পানি দিয়েছি যখন কোনো ধুলাবালি ঢোকে সঙ্গে সঙ্গে পানি বের হয়ে যায় সেই পানি তো দুনিয়ার সাধারণ টিউবওয়েলের পানি নয় আমাদের মিনারেল ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের মতো সেই পানি নয় এই পানি হলো এমন একটা পানি কিছু শ্লেষ্মা কিছু তেল কিছু পানি ইলেকট্রোলাইটের জটিল মিশ্রণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন गरमे छोआ नाई शीत प्रधान देश गुलाई ओ चोख पानी गो बरफ हो जो तो, चोख गो हैंग मारत एक मुखे চোখ মেরে থাকতো চোখ নষ্ট হয়ে যেত আমি এমন রব্বুল আলমিন চোখের মধ্যে এমন একটা পানি দিয়েছি পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলের মানুষগুলো যখন এই চোখ নিয়ে যখন জমিনে চলতে নেয় চোখের পানি কখনো বরফ হয় না চোখের পানি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুন্দর করে রেডি রেখে দিয়েছেন হাজার কাজ করতে যাও হাজারও তুমি চলাফেরা করতে যাও হঠাৎ করে চোখের তোমার চোখের মধ্যে কোনো যান যদি ঢুকতে নেয় এমন মেশিন এমন এমন পানি আমি দিয়ে দিয়েছি স্থায়ী ওয়াইনমেন্টের কাজ আমি আল্লাহ তোর চোখের মধ্যে রেখে দিয়েছি চোখের পানি হলো এক প্রকার ওয়াইনমেন্ট চোখ উঠলে পরে যেমন ডাক্তার বলে দেয় আপনি এই ওয়াইনমেন্টটা লাগান আল্লাহ পাক স্থায়ী চোখের ঔষধ চোখের মধ্যে রেখে দিয়েছে একটু আসতে করেন সুবাহান আল্লাহ এই চোখ দিয়ে আমরা দেখবো ভালো না খারাপ ভালো দেখলে এবাদাত ভালো দেখলে আর খারাপ দেখলে কি ওটাও এবাদাত সঠিক না ভ্রান্ত ভ্রান্ত এবাদাত আমার ভাইয়েরা এই চোখ দিয়ে খারাপ কিছু দেখা যাবে না ভালো কিছু দেখতে হবে এই কাম দিয়ে খারাপ কিছু শোনা যাবে না ভালো কিছু শুনতে হবে এই জিব্বা দিয়া খারাপ কোন স্বাদ না যাবে না ভালো কিছু স্বাদ নিতে হবে এই জিব্বা দিয়া ভালো কোন ভালো সুন্দর কথা বলতে হবে খারাপ কোন কথা বলা যাবে না এই হাত দিয়ে ভালো কাজ করতে হবে খারাপ কোন কাজ করা যাবে না এই পা দিয়া খারাপ কোন পথে যাওয়া যাবে না ভালো কাজগুলো করতে হবে কারণ এই গোটা বডির হিসাব একদিন আসে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই যারা দুনিয়াতে মিথ্যা কথা বলতো আল্লাহ সামনেও তারা যখন মিথ্যা কথা বলা শুরু করে দেবে সেদিন আল্লাহ বলছেন বান্দা 
সেদিন তোর কথা আমি বন্ধ করে দেব আজকের দিনে তুমি মিথ্যা কথা বলো তোমার জিব্ব আমি মহারঙ্কিত করে দিলাম সাক্ষ্য দেবে তোমার হাত এই হাত দিয়া কোন গরিবের টাকা মেরে তুমি সিগনেচার দিয়ে তোমার পকেটে তুলে নিয়েছ এই পা দিয়া লাথি মেরে কোন মজলুমের তুমি জীবনকে নাশ করে দিয়েছ সমস্ত সাক্ষী হিসাবে তোমার বডির সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহর সামনে সাক্ষী দিয়ে দেবে সেই দিন আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আছে আল্লাহর দয়া তো অনেক আল্লাহ সবাইকে বাঁচান সবাইকে খাওয়ান কাফেরকে খাওয়ান মোনাফিককে খাওয়ান মুশিককে খাওয়ান জালিমকে খাওয়ান কিন্তু ধরে 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 না ধরলে আল্লাহ ধরলে আল্লাহ মালিকুল মৌতের একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার মালিকুল মৌত যার সঙ্গে সাক্ষাৎ সবার তো হবে না নাকি হবে সবার হবে মিস্টার মালিকুল মৌত উনি তো আসবেন একদিন আসবেন না প্রত্যেক দিন আসে তফসিল এসেছে কুর্তুবিতে এসেছে তফসিলে কুর্তুবিতে এসেছে প্রত্যেকটা দিন মানে কোন মাউন প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে অন্তত চার থেকে পাঁচ বার সাক্ষাৎ করে আল্লাহ আকবর বলেন চার থেকে পাঁচ বার কিন্তু একদিন আসবে ফাইনালি সেদিন কি হবে ফাইনালি আসবে আসবে আর ফিরে যাবে না রুহ না কবস করা পর্যন্ত সেই দিন সবার সামনে আসে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই সেই দিনটা যদি আমাদের মনে থাকত মৃত্যুর কথা বেশি স্মরণ করে জরে বলে কিসের কথা মৃত্যুর কথা মালকুল মহম্মদ একদিন আল্লাহকে বলছে আল্লাহ একটা বিষয় তোমাকে বলবো কি আজকে তুমি আমাকে একজনের যান কবস করতে অর্ডার দিয়েছ কিন্তু এর যানটা কবস করতে নিয়ে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে আচ্ছা মালকুল মহতের যদি কষ্ট হয় যান কবস করতে পারবে তো মালকুল মহত একদিন বলতে সাল্লাহ তুমি আজকে আমাকে যে মহিলাটার যান কবস করতে বলছ যে লোকটার যান কবস করতে বলছ এর যান কবস করতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে আল্লাহ বললেন মালকুল মহত তোমার ভিতরে তো কোনো কষ্ট আমি দেই নাই মালকুল মতের মধ্যে কোনো কষ্ট আছে জান কবস করতে যায় যদি কষ্ট পায় তাহলে জান কবস হবে মায়া দয়া ভালোবাসা মোহব্বত সম্পূর্ণ মাইনাস করে আল্লাহ পাক মালকুল মতকে সৃষ্টি করছে তাছাড়া তো জান কবস হবে না জান কবস হবে কে হবে তার একদিন এক লোকের জান কবস করতে যায় তিনি আল্লাহকে বলছেন আল্লাহ এর জান কবস করতে তিনি আমার একটু কষ্ট হচ্ছে সে লোকটা কে জানেন সে লোকটা হলো সাদ্দা কে বলেন তো সাদ্দা যে সাদ্দা নবীর ওয়াজ শুনে নবী বলেছেন আল্লাহ রসুলরা বলেছেন যে ভালো বান্দার জন্য জান্নাত আছে সাদ্দাত বলল মরার পরে জান্নাত কি পাবো কি পাবো না দুনিয়ে জান্নাত বানাবো যা জোর কথা নাহিল্লা শেখ তা আপ্রাণ চেষ্টায় জুলুম করে সকল স্বর্ণ হীরা মানিক মুক্ত সব এক জায়গায় করে সে তার একটা কল্পিত জান্নাত স্বর্গ সে বানালো যুগের পর যুগ সময় লাগলো বিশাল বড় কল্পিত স্বর্গ সে বানিয়ে এটাকে একদিন সে উদ্বোধন করবে কেসে দিয়ে কাটবে বোঝান নাই উদ্বোধন করবে উদ্বোধন করতে তিনি এসে ঘোড়ার পিঠে ছিল ঘোড়ার পিঠ থেকে নামার সময় ঘোড়ার পিঠে এক পা আরেকটা পা কি ব্যাপার এখানে কি আচ্ছা ঠিক আছে আরেকটা পা সে ওই তার বানানোর স্বর্গে উদ্যানে সে রাখবে এমন সময় আল্লাহ বললেন মালাকুল মহত ওর যান কবস কর সেই সময় মালাকুল মহত বলেছিলেন আল্লাহ এটা একটা টাইম হল কি কথা কি বলছেন এত কষ্ট করে এত মেহনত করে সে এত কিছু ত্যাগ স্বীকার করে এত কিছু করে সে একটা স্বর্গ বানালো একটু একটা পা রাখুক না অসম্ভব ওকে পা রাখতেই দেব না আগেও যান কবস হবে না পরেও হবে না টাইম 
झड़े रेखे प्रवेश कर